ইভেন যায় নামাজের মধ্যেও কাবা ঘরের ডিজাইন আছে না নাই এটা ইহুদিদের ষড়যন্ত্র আমরা বোকা শোকা মুসলমান ওরা সর্বপ্রথম যায় নামাজের মধ্যে কাবা ঘরের ডিজাইন দিছে কোন ডিজাইন আর আমরা মুসলমানরা মনে রজানতে নিজের কাবারে নিজে লাথি মারি কথা বলেন কথা বলেন এজন্য খবরদার কোন মসজিদের ডিজাইন वाला কোন কাবা ঘরের নমুনা वाला মসজিদুল আকসার গম্বুজলা মসজিদে নববীর কোন গম্বুজলা যায় নামাজ আমরা কিনব না আমরা না কিনলে ওদের ব্যবসা শেষ ঠিক ফ্রেশ যায় নামাজ কিনবেন কি যায় নামাজ ফ্রেশ সিম্পলি ফুল হইতে পারে সাদা হইলে আরো ভালো ফ্রেশ কোন মসজিদ বিশেষ করে কাবার ডিজাইন वाला তো কিনাই যাবে না ওইটার মধ্যে দাঁড়ায় আছে ইমাম সাহেব আছে না নাই মনে থাকবে মনে থাকবে এজন্য বিশ্ব নবী বললেন মসজিদ নির্মাণ করো মসজিদের সাথে হৃদয়টারে ঝুলিয়ে রাখো কিয়ামতের দিন এই মসজিদের ওসিলায় জান্নাতের বাড়ি বানায় দিবে কে আবার বিশ্ব নবী বললেন লা তুসাদদুর রিহাল ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা এই দুনিয়ার বুকে তিনটা মসজিদের দিকে শুধু বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা যায় এই তিনটা মসজিদ ছাড়া বিশেষ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোনো মসজিদে ভ্রমণ করা যাবে আপনি ডিজাইন দেখতে যাইতে পারবেন এই যে বললেন যে কি একটা হইছে 200 কত গম্বুজ 201 গম্বুজ সুন্দর একটা বানাইছে দেখতে যাই যাওয়া যাবে নামাজ পড়তে মনে চায় ওইটাই যাওয়া যাবে কিন্তু ওইখানে বেশি সওয়াব হবে এই নিয়তে যাওয়া যাবে ইউ ক্যানট সে ইট এনি জানি এক্সপেক্টিং স্পেশাল ওয়াচ ইউ এক্সেপ্ট থ্রি মাস্ক দা মাস্ক অফ হারাম দা মাস্ক আন নববি দা মসজিদুল আকসা ঠিক কি না এই তিনটা মসজিদ ছাড়া বিশেষ সওয়াবের নিয়তে পৃথিবীর কোন মসজিদে ভ্রমণ করা যায় না তবে দেখতে যাওয়া যায় এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন দেখার জন্য এটার ক্যালিওগ্রাফিক্যাল ডিজাইন এটার ইকোসিস্টেম এটা কেমন করে করেছে কতটুকু জায়গা ডিজাইনটা কেমন এটা দেখার জন্য যেতে পারবেন কিন্তু এই 201 গম্বুজে নামাজ পড়লে সওয়াব তিন গুণ হবে এরকম ধারণা করা যাবে না না বাইতুল মুকাররমে পড়লে এত গুণ সওয়াব এই ধারণা করা যাবে এই যে চলে আসছে 201 গম্বুজ আমি দেখতেছি আপনারা পাবেন না দেখতে আগে দেখে ফেলছেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সুন্দর আর কিছু পরামর্শ দিবে এগুলো শেষে দিচ্ছি আমি কষ্ট হইতেছে আপনাদের না জিমায় পড়তেছেন না আর কয়েক মিনিট শুনবেন তিনটা মসজিদে নিয়ত করে যাওয়া যায় এক নম্বরে মসজিদে হারাম এক নম্বরে কি अवस्थित जे शहर मध्य शहर नाम बक्का एन कार नाम मक्का सुबान पड़े मक्कार आगे नाम मेहरजिदेबाला পৃথিবীর আর কোন মসজিদে এক রাকাত পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব হয় আপনাদের 201 গম্বুজে বললে বাইতুল মুকাররম পৃথিবীর কোন মসজিদে পড়লে হবে শুধুমাত্র কেবল মাত্র মসজিদুল হারামে এক রাকাত সালাত পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব আমল নামায় দিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন ওখানে যাও হাইজুমা তুয়াল্লু ফাল্লু যুহাকুম শাতরা যেখানে যাইবা দুনিয়ার যেখানেই থাকো না কেন কাবা ঘরের দিকে হয়ে নামাজ পড়া কে আবশ্যক করেছে কে পৃথিবীর যেখানেই যান কোন দিকে হয়ে নামাজ পড়বেন কাবা টু দা ডাইরেকশন অফ কেবলা আপনি অবাক হবেন অস্ট্রেলিয়ায় একটা শহর আছে সিডনি এই সিডনি শহরে একটা জঙ্গল আছে এই জঙ্গলে একটা গাছ আছে যে গাছটা মানুষের মতো রুকু করে আছে টু দা ডাইরেকশন অফ কেবলা তাও কেবলামুখী হয়ে पत्रिकारेबलामुखी 
এই মসজিদ এমন মসজিদ যেই মসজিদের মাঝখানে একটা ঘর আছে ঘরটার নাম বাইতুল্লাহ প্রতিনিয়ত এই ঘরের উপর একশো বিশটা রহমত নাজিল করে কে যারা শুধু কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে কাবা ঘরের দিকে তাকায় থাকলে সব সুমান বললেন না खेदमत कर ले तो सब आसे टा दिल तो सब आसे मा बा चेहरार नजर दिखे जो रहमत नजरे एक बार तक कबुल हज कर ले दरबारे लाउ निया जाए गान गाय सदर लाओ बनाइल मोरे आगा खाइल डगा खाइल खाइल ना डुबडुबी ना তো কই লাউ নিয়ে যান আপনি কই হাদিয়া নিয়ে যান আসল পিসাহেব তো আপনার ঘরে আপনার আব্বা সবচেয়ে বড় পিসাহেব আপনার আম্মা যান আপনার জন্য সবচেয়ে বড় পিসাহেব গোটা বিশ্বের সব পিসাহেব যদি পঞ্চাশ বার করে কোরআন খতম দিয়ে এক গ্লাস পানির মধ্যে ফু দেয় আর আপনার আব্বা শুধু বিসমিল্লা বলে যদি এক গ্লাসের পানিতে ফু দেয় ওই গ্লাসের পানির ফুট আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে এজন্য বিশ্ব নেই বলতে লাল জান্নাত আমি উম্মাহাতিকম ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো দুনিয়ার পুরুষ মানুষদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালুয়ার মাটি আর দুনিয়ার বুকে এক একটা মায়ের পায়ের নিচে থাকে তার সন্তানদের জান্না ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমারই পদ তলে রয়েছে তিনবার বললেন আল্লাহ রসুল এই মায়ের কথা কয়বার আল্লাহ হাবিব বললেন মা ब्रोज पदक बाबा के दिए सान्वना पुरस्कार ठीक क्या तीन बार जो माँ एक बार जो बाबा स्वर्ण पदक के रौप्य पदक ब्रोज पदक সান্তনা পুরস্কার সুবর্ণলক্ষতে বললেন না ওই মায়ের চারার দিকে যদি রহমতের নজরে একবার তাকান কবুল হজের সওয়াব আসার নাই তাহলে এক নাম্বার কোরআনের দিকে নজর করলে সওয়াব দুই নাম্বার মা বাবার চারার দিকে নজর করলে সওয়াব তিন নাম্বার হাল্লার কাবা ঘরের গিলাফের দিকে যখন নজর করে তাকাবেন বিশটা রহমত নাজিল করবে কে তাহলে শ্রেষ্ঠ মসজিদ মসজিদ হারাম শ্রেষ্ঠ মসজিদ দুই নাম্বার হচ্ছে মসজিদ নাবাবি নবীর মসজিদ ওখানে এক রাকাত পড়লে এক হাজার রাকাতের সওয়াব আমার নবী শুয়ে আছে তার পাশে পাশেই জান্নাতুল বাকিয়া মাকবারাতুল বাকিয়া এরপর আছে রওবা বিশ্বনবীর কবর থেকে মিম্বার পর্যন্ত জান্নাত রদতুমিন রিয়াদিল জান্না এটা দুনিয়ার বুকে একটা জান্নাতের টুকরা কন সুবাহ আল্লাহ ওখানে নামাজ পড়ার জন্য খুব ধাক্কা ধাক্কি হয় পুরো মসজিদে নবীর কার্পেটের এক কালার ওইটার কার্পেটের আরেক কালার যারা হজ আমরা করেছেন দেখে এসেছেন জায়গা পাওয়া যায় না খুব ধাক্কা ধাক্কি হয় ওই জায়গাটাতে সালাদ পড়ার জন্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মসজিদ শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে তৃতীয় মসজিদ হচ্ছে মসজিদে আকসা ফিলিস্তিনে আহা এই দুইটাতে যাওয়ার সুযোগ হইলো ওইটাতে যাওয়ার সুযোগ নাই ইসরায়েলি হায়নাদের দখলে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আমরা আল্লাহর কাছে চাই 
আমরা মসজিদুল হারামে মসজিদ নববীতে যেমনে সালাত পড়তে পারি বাইতুল মাকদাসে যে ওজন্য সালাত পড়তে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আমিন বাইতুল মাকদাসে এক রাকাত পড়লে 250 রাকাতের সওয়াব আরেক বর্ণনা এসেছে 500 রাকাতের সওয়াব এই তিনটার পরে দুনিয়ার যত বড় মসজিদ হোক না কেন সবগুলোর সওয়াব সমান সুবহানাল্লাহ পড়েন তাহলে আমরা মসজিদ আবাদ করতে চাই কি করতে চাই এই মসজিদ হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু আমাদের মসজিদ বুঝতে হবে এটা খ্রিস্টানদের চার্চের মতো এটা ইহুদিদের সিনাগগের মতো এটা শিখদের গুরুদুয়ার গুরুদুয়ারার মতো গতানুগতিক কোন ইবাদত গা বা উপাসনা কেন্দ্র নয় এটা আমাদের ঐক্যের ভিত্তি চিল্লায় বলেন ঠিকই না বিশ্বনবী মসজিদে নববী থেকে সব করেছেন বিশ্বনবীর মসজিদে নববীটাই ছিল ক্যান্টনমেন্ট সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ছিল এটা বিশ্বনবীর মসজিদে নববী ছিল গণভবন আমার নবীর মসজিদে ছিল বঙ্গভবন এইখানেই ছিল সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এখানে বসে বিশ্বনবী যুদ্ধের জন্য সেনা প্রেরণ করতেন এখানে বসে বিশ্বনবী বেকারদের কর্মসংস্থান করতেন এখানে বসে বিশ্বনবী বিধবা নারীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দিতেন এই মসজিদের মধ্যে বসে বিশ্বনবী আহলে সুফার সাহাবিদেরকে হাদিসের শিক্ষা দিতে সুবহানাল্লাহ পড়েন এজন্য মসজিদের নানামুখী ব্যবহার আছে আমরা শুধু এটা ইবাদতের জন্য রাখছি কিন্তু বিষ্ণু ইসা ইসলাম এটাকে নানা কাজে লাগিয়েছেন 